o que é o amor? Desde os tempos mais remotos, quando os filósofos gregos se faziam esta pergunta, até os dias mais modernos em que grupos musicais coreanos de garotas fofas também se questionam mesmo, a humanidade parece não ter chegado a uma conclusão definitiva. Seria o amor paciente, humilde e altruísta? Ou seria ele bagunçado, egoísta e ousado? Você nem imagina, de Alice Wu traz o mesmo questionamento, e apesar de não nos satisfazer com uma resposta definitiva, ele triunfa em nos lembrar de que existe mais do que o um amor romântico. O amor entre um pai e uma filha, o amor entre amigos, e claro, o amor próprio. Apesar de um título em português que mais parece um título de vídeo do YouTube, você nem imagina é muito mais do que um romance teen, ou que um questionamento filosófico. Alice Wu utiliza de muitos elementos visuais para a construção da narrativa, e essa atenção aos detalhes realmente engrandece a obra. Não é, mas a gente não fala mal de filme aqui nesse canal? Eu me vesti todo pra, pra... botei chapéu pra falar mal de filme, eu vou falar mal de filme, eu não vou ficar de... Ai, filme é legal, não é legal! Logo na abertura podemos destacar alguns desses elementos. O filme abre citando uma parábola grega que acredita que nós originalmente tínhamos quatro braços, quatro pernas e dois rostos. Mas os deuses, temendo que deixaríamos de adorá-los por estarmos nos sentindo muito completos, nos dividiram em dois. Então, nós passamos a buscar por nossa metade durante a vida toda, tentando encontrar a metade que nos completa. E vale lembrar que nesse começo de filme, a protagonista Ellie Chu escreve uma redação destruindo filósofos gregos ao simplesmente argumentar que eles não foram para o ensino médio. Platão, refutado. Aristóteles, quem é esse? Sócrates, lixo. Vocês não foram para o ensino médio, logo vocês não sabem do que vocês estão falando. E o melhor é que ela tira 10 em filosofia argument argumentando isso. Nessa animação inicial da abertura, podemos notar o desenho de uma pessoa olhando para o próprio reflexo na água, buscando desesperadamente por sua metade. Mais tarde no filme, há algumas alusões a este frame, das quais destaca-se uma. Quando Ellie Chu e Esther estão numa fonte termal natural, Podemos vê-las suspensas na água e seus reflexos são visíveis na superfície, exatamente como no desenho da pessoa que busca por sua metade. E daí, essa cena continua sendo muito idiota, porque elas estão boiando na água e, e, e a orelha delas, o ouvido delas está debaixo d'água. Como que elas estão entendendo o que uma outra está falando? E além delas estarem entendendo o que a outra está falando, elas ainda estão conseguindo escutar um radinho que está ali longe delas. As meninas é morcego, é golfinho, como que elas conseguem perceber as ondas sonoras chegando? Meu Deus do céu, cara. Esse filme está fisicamente incorreto. A diretora Alice Wu deixou claro em entrevistas que ela buscou explorar esses reflexos ao máximo. A primeira vez que vemos o rosto de Chu é através de um reflexo. Quando Chu e Esther conversam por mensagem, vemos ambos os seus reflexos em suas janelas. Durante o encontro de Paul e Esther, seus reflexos também estão visíveis na janela. E existem dois momentos conectados em que Chu e Esther se olham através de espelhos. No primeiro, há um certo entendimento mútuo e silencioso entre elas, no banheiro. No segundo, Esther descobre uma possível traição de Paul e Chu no vestiário. Eu acho engraçado que a Esther fica brava com o Paul e com a Chu por achar que eles estão fazendo exatamente o que ela está fazendo com o namorado dela. Traindo. Porque durante esse filme inteiro a Esther tem um namorado, o Trigg, e ela trai ele o tempo todo dando beijinhos no Paul. E agora ela tá brava porque ela viu o Paul tentando beijar a Chu. Eu achei que a Esther era do Pluri Beijinhos, do Poli Amigos, do Multi Amor. Mas pelo visto não. Todos esses reflexos nos remetem à abertura do filme. Estarem os três personagens principais procurando desesperadamente por suas metades? Seria Esther a metade de Chu? Seria Paul a metade de Esther? Seria Chu a metade de Paul? Ou a metade que falta nestes personagens estaria neles mesmos? E sabe uma coisa que tá cansando já? É que nesses últimos tempos toda protagonista de filme de romance, Tim, é uma introvertida que gosta de literatura. Já não tá na hora de mudar isso, não? Todo filme é exatamente a mesma protagonista, uma pessoa introvertida que gosta de literatura. Pelo amor de Deus, faz um filme que a protagonista não goste de literatura, seria melhor ainda se ela odiasse. Ela vê palavra e já passa mal. Melhor ainda se ela não for nem letrada, porque chega de palavra, não, não quero mais palavra, cara. É só palavra esse filme, eu não gosto de palavra. Filme é pra assistir, é vídeo, é, é imagem se mexer, eu não quero saber de palavra. Outro elemento visual da abertura que é retomado mais tarde é o girassol. Na abertura, a pessoa que desesperadamente busca por sua metade 
morre e renasce como um girassol, que também espera por sua metade durante toda a vida até enfim morrer. Mais adiante, Esther faz uma pintura para o Paul, muito semelhante ao desenho do girassol da abertura. Sobre a pintura, Chu comenta, solitário, porém esperançoso. Palavras que caracterizam esta busca incessante pela sua metade. Tem um momento muito confuso nesse filme, porque a Chu vai escrever uma carta de amor, só que ela não sabe nada sobre o amor, então ela plagia uma frase de um filme. Daí a Esther, que é muito indie, cult e cinéfila, reconhece essa frase e pega a Chu no pulo. Então a Chu responde assumindo o plágio e fala que ela plagiou porque ela não sabe nada sobre o amor. Daí a Esther responde essa carta dizendo que ela é muito bonita e a vida dela é muito difícil porque ela é muito bonita. Uma pessoa tá falando de uma coisa e a outra pessoa tá falando de outra coisa. Eu não tô entendendo nada que essas pessoas... Como que elas conseguem se... Como uma pessoa tá falando, não tem nada sobre amor. Ela tá falando, ah, eu sou muito bonita. Eu sou muito bonita, a vida é difícil e bonita. Eu sou linda. A vida é difícil. Essas cartas são muito avançadas pro meu intelecto, filme. Mas não são apenas os reflexos que simbolizam essa busca pela metade. Assim como bem observado por muitas pessoas, Ellie Chu passa a maior parte do filme usando uma das barras de sua calça dobrada. Em apenas dois momentos podemos vê-la usando uma calça sem uma das barras dobradas. No primeiro, em que ela apresenta uma música original no show de talentos da escola. E no segundo, quando ela se despede de Esther. Podemos interpretar a barra da calça dobrada como um indício de que Ellie Chu vive a sua vida pela metade. Alice Wu também declarou que esta é uma história sobre uma protagonista que não sabe que é protagonista. Se reavaliarmos bem, Chu realmente parece ter o papel normalmente atribuído ao coadjuvante, ou em inglês, ao supporting role pois na trama ela passa a maior parte do tempo desempenhando a função de dar suporte a quem ela acredita ser o verdadeiro protagonista da história, ou seja, ao Palmansky. Outros recursos sutis são utilizados para reforçar essa ideia de que Chu não se sente em posição de destaque, como por exemplo quando Trigg, o garoto popular da escola, esbarra nela e parece nem notar a sua existência, ou quando todos na aula de música parecem interagir em redes sociais, menos Chu. Ou até mesmo neste quadro, em que muito provavelmente você não notou a presença da protagonista. A diretora também destaca em entrevistas que tenta estabelecer esta ideia logo no início do filme, quando durante a abertura vemos apenas partes de seu corpo, suas costas ou apenas sua silhueta. Nas duas ocasiões que vemos Ellie Chu usando a calça sem uma das barras dobradas, ela parece compreender e assumir o seu papel de protagonista da história. É interessante que em uma dessas ocasiões, quando Chu se apresenta no show de talentos, somos imediatamente transportados ao início do filme, em que Trigg esbarra nela sem nem notar a sua presença, mas que agora até se encanta por ela. Daí tem um momento que o Paul manda uma mensagem de texto para Esther chamando ela para sair, só que ela não responde. Daí a Chu vai lá e tenta consertar a cagada. É o Mr. Robot, a irmãzinha dele? Mas o pior é que a Esther acredita que a irmãzinha dele tem o intelecto pra hackear um celular, mas não consegue escrever uma sentença direito. Outro elemento visual que a diretora destaca é o triângulo. Como analogia ao triângulo amoroso vivido por Chu, Paul e Esther, podemos notar a presença de várias formas triangulares durante a obra. Algumas mais óbvias, outras nem tanto. Por exemplo, quando o Chu aceita escrever a carta de amor para Esther, podemos ver alguns triângulos no quadro de matemática. De maneira mais clara e didática, também temos um professor explicando sobre triângulos numa aula de geometria. Outro elemento visual que a gente não pode deixar de falar é a presença de um Minion no meio da aula de música. Por que que tem um Minion ali? Cadê o Gru? E também a presença do Bolsonaro na igreja. Minion, Bolsonaro... Bolsonaro e Minion. Tem coisa aí! O que? Eu não sei. Mas tem coisa aí! Podemos ainda mencionar alguns outros recursos narrativos utilizados por Alice Wu, como a cabine da estação, denotando o isolamento e a zona de segurança da protagonista, que se tranca e não permite a entrada de mais ninguém nela. Também vemos Paul Mansky correndo atrás de Chu durante o filme inteiro, literalmente e figurativamente. Em sua primeira e sua última interação com Chu, Paul corre atrás dela. Esses momentos que são reforçados diversas vezes ganham um novo significado quando descobrimos que Paul gosta de Chu, não de Esther. 
talvez Paul estivesse correndo atrás da garota certa o tempo todo. Uma coisa que eu não deixei de notar e que com certeza é proposital é que o Paul gosta muito de salsicha. Gosta de falar de salsicha, comer salsicha, fazer salsicha e fazer os outros experimentarem a salsicha dele. Tanto que, num momento muito breve, se você piscar você perde, ele aparece vestido de salsicha do Scooby-Doo. É muito rápido, se você piscar você perde, mas tá lá. E eu achei genial. Você nem imagina, não se trata de uma história de amor mas sim de uma história sobre o amor. Na cena em que Paul parece finalmente aceitar a orientação sexual de Chu, ele afirma Existe muito mais do que apenas uma forma de amar. Esta é uma afirmação que faz referência não só à orientação sexual, mas também às diferentes definições de amor que são apresentadas durante o filme. No início, Paul que muito se esforça para entender os livros que Esther tanto gosta, se questiona O amor não é isso? O quanto você se esforça para amar alguém? Seria essa a definição de amor? O esforço que você faz para amar alguém? Ou seria o amor verdadeiro algo que não exigisse tanto esforço? Paul parece se esforçar muito para conseguir conversar com Esther, mas Chu conversa com naturalidade e quase sem esforço algum. É possível afirmar quem ama verdadeiramente? Tem um momento muito absurdo que a Tio pega 500 Yakult da geladeira. Alguém avisa essa menina que ela vai cagar muito. Ela vai cagar sem freio se ela tomar tudo isso daí. Já avisa o pai dessa menina que o banheiro tá reservado das 3 às 5, porque ela não vai sair tão cedo de lá. Experiência própria. Esta é a jornada de Ellie Chu. Uma jornada para entender o amor. De início, a protagonista define o amor utilizando as palavras dos outros, chegando a plagiar a fala de um filme e até mesmo a usar as próprias palavras de Paul para explicar o amor para ele mesmo. Mas ao final, vemos Chu pela primeira vez utilizando das próprias palavras para defini-lo. Eu odeio muito essa cena da igreja porque toda hora fica um interrompendo o outro e toda hora que alguém interrompe o outro, todo mundo fica... Gente, é uma missa que não é o Roda Viva. Debate vocês fazem em outro lugar. Missa é curtir Deus e cantar musiquinha. De relance, você nem imagina, parece se tratar de um romance adolescente. Porém, mais do que o amor romântico, o filme parece valorizar o amor entre amigos, o amor de pai e filha e o amor próprio. Mais do que encontrar suas almas gêmeas, a verdadeira jornada dos três personagens principais é a busca por eles mesmos. Já a minha conclusão é que esse filme seria facilmente resolvido com o multi-amor, o polibeijinhos, o pluriamigos. Eu fiquei um pouco decepcionado com a tradução do título desse filme em português. Primeiro porque parece título de vídeo do YouTube. Se tiver uma continuação desse filme, vai ser... e olha no que deu. E segundo, porque o título original é muito bom. O filme é sobre metades, então você tirar isso do título me deixou um pouco triste. Existem traduções melhores do que você nem imagina. Daria pra, por exemplo, chamar o filme de meio gay. Porque o filme é meio gay. A Tio não encontrou a metade dela, então ela é apenas meio gay. Netflix me contrate para traduzir os filmes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham ouvido a mim. A minha análise jurídica do filme. Deixe um gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Continue sugerindo mais filmes para eu analisar.